En ce mois d'octobre qui vient de débuter, octobre synonyme de lutte contre le cancer du sein, se tient à partir de demain à Strasbourg les rencontres internationales consacrées à la scénologie, cette discipline qui traite des pathologies du sein est née à Strasbourg dans les années 60 avant de se développer dans le monde entier. Son fondateur, un avant-gardiste, prenait le bien-être et l'écoute de la femme. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Marie Edman et Marie-Christine Lang. Un arbre de vie et des mots, d'encouragement, de remerciement, la salle d'attente d'imagerie du sein est à l'abri de l'agitation de l'hôpital. Ici, passé l'accueil, seules les femmes sont admises et vont être accompagnées du début à la fin de leur contrôle. Voilà, installez-vous là. Après un temps d'échange avec le médecin, premier examen clinique indispensable, une palpation méticuleuse. J'avais un atteint d'une chrométastase. Moi, c'est de vérifier des zones qui ne vont pas figurer sur la mammographie. Parce que tout ce qui est situé là-haut, vous voyez, regardez votre sein, ça ne figurera pas sur la mammographie. Tout ce qui est ici, c'est la même chose. Et tout ce qui se situe au niveau du sillon sous ma mère, on ne le verra pas sur la mammographie. Donc c'est tout l'intérêt de cet examen clinique. L'esprit qui règne dans cette unité est hérité du fondateur de la scénologie, Charles Marigraud. Dans les années 60, ce radiologue décide de bousculer les dogmes et ses confrères. Il a conceptualisé cette idée de la scénologie qui serait une discipline médicale consacrée uniquement au sein, dans la totalité de ses fonctions, dans ses maladies, de façon à promouvoir à la fois le savoir, améliorer les conditions de traitement, les conditions d'accueil, du diagnostic, etc. Fini l'errance médicale, la patiente doit obtenir son diagnostic en une demi-journée, sur un même site, et être suivie par le même médecin pour diminuer son angoisse. Mais ça doit être plus que gentil, il doit être bon, 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 c'est pas pareil qu'être gentil. Euh, donc euh, favoriser un dialogue qui soit symétrique, parce que la relation médicale est toujours asymétrique. D'un côté, il y a le présumé sachant, mais la patiente, la femme qui consulte, elle a aussi son savoir sur la, sur la maladie. Euh, si vous voulez bien lever ce bras, je vais commencer par le droit. Quand vous avez le même médecin qui interroge la patiente, et dans 70% des cas, c'est le patient qui vous donne le diagnostic parce qu'il va vous raconter un certain nombre de choses, particulièrement vous dire qu'il a une boule ou qu'elle va vous dire qu'elle a une boule. Et euh, de faire la mammographie en sachant exactement où vous avez palpé le nodule, de faire ensuite l'échographie, les prélèvements et de revoir le tout ensemble, vous arrivez à un diagnostic euh, de certitude et une qualité de diagnostic euh, pour la patiente qui est vraiment euh, intéressante. Vous vous installez en salle d'attente et les manipulatrices vont venir vous chercher je pense que quand on est atteint comme ça d'une maladie aussi intime, il est extrêmement important qu'on se sente choyé et euh, d'avoir des médecins avec qui on peut parler, qu'on peut écouter, à qui on peut poser toutes les questions que l'on a. Et c'est extrêmement important. Pour moi, la décision partagée, ça a été vraiment le moteur durant toute cette expérience qui date maintenant d'il y a 11 ans. C'est de pouvoir choisir, de pouvoir décider par moi-même, d'avoir les bons conseils. C'est dans ce pavillon de radiologie de l'hôpital civil, aujourd'hui désaffecté, que le père de Dominique Gros met au point un appareil de radiographie révolutionnaire en 1963. Il était agrégé de physique médicale, ce qu'il avait fait avant, avant d'être médecin. Donc ça lui a permis vraiment de, de maîtriser la technique et avec la compagnie de l'époque qui s'appelait la compagnie générale de radiologie, il a mis au point ce qu'on appelait le scénographe, c'est-à-dire un appareil qui donnait des images de qualité et, et donc qui permettait d'affiner un diagnostic et cet appareil a eu le succès que l'on sait. Les machines ont depuis évolué. La mammographie reste un examen essentiel, à condition de savoir bien lire les clichés. Il n'y a jamais deux mammographies pareilles. Et surtout, la, les tumeurs n'évoluent pas de la même manière. Donc il y en a qui vont évoluer en, en rond, d'autres en image stellaire, d'autres juste une petite traînée quelque part. Et donc, euh, il faut une grande expérience de lecture des mammographies. Respirez. À partir de 1972, le fondateur de la scénologie a milité pour le traitement conservateur du sein quand cela est possible, mettant un terme à l'ablation systématique pratiquée jusqu'alors. Un avant-gardiste, un féministe, qui a su mettre la psychologie au cœur de son action. 